ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ടാലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെ ഈ ലെഡ്ജേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ്റെ കാര്യം ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് വേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലോ എവിടെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്റ്റ് വേ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് വേ ഉണ്ട് ഈ ലെഡ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വേ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ലെഡ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ടാലി ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ക്യാഷ് ലെഡ്ജറാണ് പിന്നെ ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജറാണ് ഈ രണ്ട് ലെഡ്ജേഴ്സിന് പുറമെ ബാക്കി എല്ലാ ലെഡ്ജേഴ്സും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ലെഡ്ജേഴ്സും നമ്മൾ ഈ ടാലിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് വേ എങ്ങനെ ലെഡ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഈ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് എ ആണ് എ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ വന്നിട്ട് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലെഡ്ജേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ലെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ലെഡ്ജേഴ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോഡ് വരും ഒന്ന് സിംഗിൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ മോഡ് പിന്നെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ മോഡ് സിംഗിൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലെഡ്ജറും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഡ്ജർ ആകുമ്പം എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ലെഡ്ജർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ക്രീ സിംഗിൾ ലെഡ്ജർ നമ്പറിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെയിം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അലിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഥവാ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ ഏതാണോ അണ്ടർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആപ്റ്റ് അണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് അത് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അണ്ടർ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ഇതൊന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ കമ്പനി പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്തൊരു കമ്പനി ആവുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ടാലി ഡാറ്റ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അല്ല ടാലി ഡാറ്റ സ്പ്ലിറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ദിവസം മുതൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യാം ആക്സെപ്റ്റ് യെസ് എന്ന് ചോദിക്കും യെസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ആക്സെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലെഡ്ജർ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ കിട്ടി ആണ് കിട്ടി ആണ് എസ്കേപ്പ് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേ
ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ്ജർ വരുന്നത് ഫിക്സ് ഡെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോജനാണ് അപ്പോൾ എഫ് എഫ് അടിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരും സെറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോൺ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം ലോൺ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാവുന്ന ലോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഇടാം വിത്തിൻ വൺ ഇയർ തീർക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ലെഡ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അണ്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചു പോയാൽ മതി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യെസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിംഗിൾ ലെഡ്ജർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഡ്ജർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് വേ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ എത്തുക ഇതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ പോവാം എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള വൗച്ചർ ക്രിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഈ എഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്ര എൻട്രി ആണ് അതായത് ബാങ്കും ക്യാഷും തമ്മിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മോഡാണ് ഈ കോൺട്ര മോഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് അതാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മോഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഔട്ട് ആകുന്ന മോഡാണ് പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് ഇത് റെസീപ്റ്റ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം എഫ് സെവൻ ജേണൽ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജെ വി പാസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എൻട്രീസ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എൻട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാനാണ് ജേണൽ വൗച്ചർ ഉപയോഗിക്കുക സെയിൽസ് നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് സെയിൽസ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിക്കും പെർച്ചേസ് വൗച്ചർ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും പർച്ചേസ് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് പെർച്ചേസ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെയും വൗച്ചർ ക്രിയേഷൻ മോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് എൻട്രി ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു റെസീപ്റ്റ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് നമുക്കൊരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ് ക്യാഷായിട്ടാണ് അയാൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ക്യാഷ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതിൽ ടാലിയിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ക്യാഷ് എൻട്രി ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് സോ ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ നറേഷൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഡേറ്റ് വേറെയാണ് പീരീഡ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ആൾ ടെഫ് ടു എടുത്ത് ആ പീരീഡ് കൊടുക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് സോറി ഇവിടെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോയിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ വൗച്ചേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ക്യാഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് മേടിച്ചു വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫേർണിച്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ എഫ് അടിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെഡ്ജസ് വരും അതിൽ ഫേർണിച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യാം ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ തൗസൻഡിന് നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു എൻട്രി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ
ഷോർട്ട്കട്ടിലൂടെ ലെറ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടാലിയിൽ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ലെജർ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ കൂടാതെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് മെഷീനറീസ് മേടിച്ച് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ ക്യാഷ് മെഷീനറീസ് ഇവിടെ എം എച്ച് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് ഏറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും കാരണം നമ്മൾ മെഷീനറീസ് എന്ന അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആൾട്ട് പി കഴിഞ്ഞാൽ ലെജർ ക്രിയേഷൻ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ ഇവിടെ മെഷീനറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അണ്ടർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മെഷീനറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ മെഷീനറി മേടിച്ചു വന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും ലെജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയി പതിനായിരം രൂപ ഫർണിച്ചർ മേടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇരുപതിനായിരം രൂപ മെഷീനറി മേടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ സോ എങ്ങനെയാണ് ലെജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ വൗച്ചേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ